Nosotros nacimos porque dos se amaron un día y tuvimos dos pares de abuelos. Un día también decidimos ser dos. Una familia tipo tiene dos hijos. Para que nosotros, nuestros hijos y los suyos, tengamos una Córdoba limpia y sustentable, es preciso que usemos dos cestos de residuos, húmedos y secos. Recolección diferenciada de residuos. Crece una Córdoba limpia y sustentable. Bueno, les habíamos dicho que vamos a conversar con Fernando Cámara, con el presidente de la Crece, acerca de este nuevo centro de clasificación de residuos reciclables. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, muchas gracias. Contento de una, un, un nuevo avance, ¿no? Un nuevo avance, la verdad es que sí, contentos, eh, contentos, satisfechos, orgullosos un poco, ¿no? Por, por lograr en tan poco tiempo que lleva la Crece, uh -huh. el segundo centro, centro verde, el centro reciclado, con características particulares, pero digo, en esta política que empezamos hace casi dos años de, de recuperación de residuos, de tratar de enterrar menos residuos, sí, sí. de contribuir más al cuidado del medio ambiente, de favorecer la inclusión social y que tanta gente se va sumando todos los días, ¿no? Esto me parece que quizás es lo más, lo más llamativo, más allá de número, más allá de, de, de cantidad, de significación ¿no? de los residuos, creo que la importancia que tiene de haberlo ahora normalizar un servicio de recolección básico como es la recolección diaria y haber también normalizado este servicio de diferenciada y que la gente se vaya sumando claro, día a día. Instalarlo, porque de hecho este segundo centro nace a instancias de la gente, ¿verdad? A pedido de la gente de la zona sur. Sí, yo te decía que este es el segundo centro. El primero es el centro modelo uh -huh, reciclado, claro. que ya varias veces eh, lo han visto acá en el programa. Eh, y, este se, y en ese centro de modelo de reciclado trabajan cooperativas de cartoneros y carreros, ¿no? Uh -huh. Dos cooperativas puntualmente. Este centro de reciclado tiene una característica muy particular porque está directamente gestionado por los vecinos, ¿no? Fue una iniciativa de los centros vecinales de la zona sur, eh, sectores o barrios que no estaban en la recolección diferenciada y que a distancias de ellos empezamos a tener el, el diálogo, charlas para decir nosotros queremos sumarnos a esta iniciativa del reciclado. Justo, como te decía, no estaban en, en, en el circuito formal del reciclado. Y bueno, empezamos a trabajar, ellos armaron una cooperativa, 14 centros vecinales, armaron su propia cooperativa con sus propias autoridades, y bueno, nosotros obviamente pusimos la logística, la infraestructura, y logramos inaugurar este segundo centro de separación que nos permite sumar más cantidad de residuos, sumar más vecinos a esto, eh, incluir uh, inicialmente, vos decías recién, a ocho personas claro. este, a trabajar de manera directa y aparte nos permite también ser pulmón, como decíamos, del otro centro porque con tantos residuos que tenemos en el centro modelo a veces no nos quedamos claro. por ahí medios, medios recargados pues no te olvides que ya estamos trabajando las 24 horas en el centro modelo estamos Increíble. como una gran industria, como decimos nosotros Increíble. así que tener los dos la verdad que nos va, nos va a facilitar, nos va a tener un, un pulmón de, de apoyo para esto, ¿no? Hablando de vecinos, ¿querés que escuchemos justamente la palabra de uno de ellos? Sí, por supuesto. Hace dato que venimos eh, trabajando sobre este proyecto. Eh, la primera medida es este, crear una cooperativa para trabajo y lo más importante de nuestra visión es reducir los volúmenes de basura. Entonces, de esa manera, sacando la, la basura eh, separada, vamos a achicar los volúmenes y vamos a beneficiar a muchos centros vecinales de la zona sur, que son alrededor de 14 o 16, donde van a aportar cada uno gente para trabajar en esta cooperativa, que se van a beneficiar con un trabajo digno. La participación de los vecinos es muy importante porque deben tomar conciencia de una vez por todas de que el tema de la basura es un tema... Eh, es un problema de todos, todos generamos basura y todos tenemos que buscar la forma de cómo reducirla y cómo tratarla y la participación es fundamental y sobre todo nosotros vamos a concientizar a los vecinos para este trabajo los centros vecinales van a tener cada uno en su lugar un, un depósito, un bolsón que lo provee Crece para ir trabajando en el barrio llamando a la gente para que deposite los residuos en ese lugar y tenemos dos motos que van a pasar a retirar esos residuos para traerlos al punto verde aquí en la colectora de vainilla de circunvalación. Esta cooperativa nosotros la hemos tomado con mucha seriedad al punto de que todos nosotros estamos convencidos de que es nuestra empresa y vamos a apuntar al crecimiento y al trabajo permanente.
Bueno, ahí está uno de los aspectos para destacar, iniciativa de los vecinos, por eso nace este nuevo centro, pero aparte tiene que ver con muchos otros temas, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con el tema social, con la inclusión, ¿verdad? Sí, quizás a veces lo tocamos de manera diferente, pero están uh -huh. absolutamente eh, unidos estos dos, estos dos aspectos. Eh, sin duda que lo que primero apuntamos es a, una, a un cuidado del medio ambiente, ¿no? Es decir, el, la gente sabe y si no tiene que conocer de qué residuo que recicla, es residuo que no va a ir al enterramiento sanitario, ¿sí? Y que ese residuo vuelve a incorporarse a lo que es el circuito comercial, es decir, luego de un proceso de recuperación, de trituración, de lavado, y de, de industrialización en definitiva, vuelve a ser utilizado en el circuito comercial, con lo cual alargamos la vida útil de ese material y no lo enterramos, ¿no? Eh, de ahí la importancia ambiental. La parte son residuos que no están desparramados en la vía pública, no contaminan, no tienen contaminación visual, bueno, en fin. Residuos, eh, residuos que no se van a degradar en años y años. En años, años ¿no? miles, miles de, años, de años, miles de años. Eso de la importancia ambiental, pero uh -huh. también está el, el tema de la importancia social. Yo siempre recuerdo una una encuesta que había en la, en la ciudad de Córdoba del año 2008, en donde decía que mucha gente, el ochenta y pico por ciento en ese momento, no tenía intenciones de reciclar, ¿sí? ¿sí? Pero cuando a la gente se le decía si ese residuo iba para el tema de inclusión social, para mejorar la vida de, de los cartoneros, carreros, el ochenta y pico por ciento decía que sí lo haría, uh -huh. ¿no? Y realmente así es lo que está pasando. Digo, eh, en, el, en el centro modelo con las cooperativas de cartoneros y carreros, hoy tenemos casi 150 personas vinculadas de manera directa o indirecta en este sistema, que antes eran en una absoluta informalidad. Eh, todos ellos tienen hoy monotributo social, todos tienen aporte jubilatorio, todos tienen, una, todos tienen este, una cobertura social. Esta gente que, aún siguiendo eh, en su actividad normal de cartonero carreros, tiene alguna formalidad en su trabajo. Y por otro lado, el, esta participación vecinal, que si bien es, es diferente a lo anterior, no deja de ser gente que estaba desocupada eh, o, o que tenía un trabajo muy informal, eh, en esto se garantiza un sueldo mínimo y también las ganancias que se pueden obtener son repartidas para la cooperativa que integra estos centros vecinales. Y claro, antes empresa, el carrero ¿no? lo que podía vender y depende de lo que pudiera sacar, tenía que ir a tratar de... de y a un intermediario en la mayoría claro, de las veces, ¿no? En donde el intermediario que juega que directamente hacer, claro. con el precio. En este caso, nosotros por el volumen que tenemos pasamos a regular un poco el mercado, ¿no? Entonces, eh, en esto también podemos fijar precios más altos, Obviamente que nosotros no tenemos, gana, no tenemos intenciones de ganancia como puede tener un intermediario, pues somos sí. una empresa pública, digo, en esto no buscamos ganar plata con el reciclado. Pero sí queremos que quienes están vinculados a esto, sean los vecinos o sean este, lo, los cartoneros o carreros, puedan tener un, una, una, un ingreso más digno. Entonces, bueno, esto fue lo que nos motivó a cambiar esta, esta situación. En primer término fue de los cartoneros y ahora con estos centros vecinales, sobre todo porque son los mismos involucrados los vecinos del sector que le van a pedir a su vecino del lado se sí, ayúdame a que reciclemos un poco más porque esto trae beneficios para el barrio ¿no? seguro bueno hablando justamente del tema de, de los trabajadores opinemos o veamos qué opina justamente alguien que hoy por hoy también va a tener un trabajo diferente un trabajo formal gracias a este nuevo centro te parece sí pues un logro eh, pero increíble eh, algo que habíamos peleado y luchado muchísimo por todo esto y bueno, nos reunimos todos los centros vecinales, comisiones vecinales armamos una cooperativa y por medio del cooperativismo estamos consiguiendo eh, lo que realmente se necesitaba en Córdoba en el sur de Córdoba más precisamente que todavía no lo teníamos eh, reciclado la gente en los diferentes barrios tiene que separar la basura, llevarla a los lugares a los puntos para, para donde van a estar eh, las bolsas, un ejemplo, lo que es plástico, lo que es cartón, etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> bueno, eso viene aquí, más dos camiones que van a recorrer con, eh, con todo lo que es reciclado. Vamos a, a tratar de llevar soluciones con esto a los barrios, eh, también era algo que buscábamos desde hace muchísimo, que de una vez por todas, eh, digamos, eh, tengamos una ciudad un poco más limpia, porque ya no van a andar las botellitas tiradas, ya lo vemos en el centro, con la otra fábrica recicladora de, de la zona centro. Es algo realmente, una tarea, pero 
eh, espectacular que los chicos están llevando. Eh, se nos ha explicado cómo es la forma de trabajo, realmente no hay ningún riesgo, ningún peligro. Es eh, muy eh, una, una situación muy, muy linda la que estamos viviendo hasta ahora nosotros. Bueno, se van cumpliendo los objetivos despacito, paso a paso, sumando más gente que se suma justamente al tema de reciclado. Vos decías recién acerca de que había tantas dudas con respecto a reciclar. Bueno, hoy ya hay que poner un punto más para poder recolectar esos residuos que se pueden reciclar, ¿no? Así es. Eh, esto me parece que es quizás lo que vos planteas lo más importante. Cuando, cuando había una, un desconocimiento, había falta de, de información... Eh, muchos decían que no era posible, bueno, eh, la tendencia mundial es esta, eh, el cuidado del medio ambiente, así eso es lo que vamos, y, y con este factor de inclusión social, de inclusión vecinal, creo que, que vamos avanzando lentamente. Me parece que eh, no, hay, no hay posibilidad de volver hacia atrás en esto, ¿no? Digo, quizás el próximo gobierno tendrá facultades y posibilidades de, de hacer algunos cambios en la empresa, pero en el tema ambiental, inclusión social y el reciclado, creo que ya no se puede volver atrás y creo que eso es quizás el mayor, como te decía el comienzo, el mayor motivo de orgullo que tenemos quienes conducimos la crisis, obviamente, del Intendente también. Más reciclado, menos basura, menos problemas. Es directamente proporcional, así es. ¿Verdad? Así es. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias. Bueno, volvemos en el próximo bloque con más todo. Crece está preparando la ciudad para recibir a los protagonistas de la Copa América. Para ello, ha implementado una moto barredora para plazas peatonales y espacios públicos. Hidrolavadora para la peatonal. Un equipo para la remoción de afiches y carteles. 5.000 cestos papeleros, 800 contenedores. Nosotros limpiamos la ciudad. Ayudamos a mantenerla así. Vivamos la Copa América en una Córdoba limpia. Crece. Intendencia Jacobino. Ese spot publicitario es el que estamos viendo en estos días y que por supuesto tiene que ver con algo que a los cordobeses nos involucra como protagonistas directos y es la Copa América. Y es mostrar justamente cómo la Crece está poniendo muy linda, ya lo viene haciendo obviamente, pero más linda que nunca, más limpia que nunca la ciudad para que todos los visitantes que vengan de todas partes de América a disfrutar del fútbol puedan ver y puedan compartir una ciudad limpia. ¿eh? Así que también colaboremos nosotros como anfitriones que somos en algunos de los partidos que nos toca. Cambiamos de tema, eh, acompañamos a la escuela eh, Juan Sorrisa de San Martín para una de las visitas que realizaron al Centro Modelo de Reciclado. ¿Por qué? Porque bueno, ahí nos cuenta Fernando Merlo en el informe. Más de mil chicos ya han estado recorriendo el Centro Modelo y bueno, en este caso quisimos acompañarlos como lo hacemos habitualmente en esta zona final. Son más de mil alumnos ya los que han pasado de diferentes escuelas y colegios de Córdoba a visitar el Centro Modelo de Reciclado. En este caso, acompañamos al segundo grado del Instituto Juan Zorrilla de San Martín. Hemos pasado las mil visitas, los chicos están muy entusiasmados, se van muy enganchados y con ganas de contarle a los compañeros, de contarle a los padres para eh, difundir esto y eh, seguir seleccionando en, en sus casas. Se van muy contentos y con ganas de seguir eh, con proyectos dentro de las escuelas. ¿eh? Eso, eso es lo más importante y lo que nosotros eh, estamos buscando con esto, ¿no? que, que se conviertan en pequeños difusores eh, de, de este programa y de la recolección diferenciada que nos ayuda a todos, digamos, no, no solo a las cooperativas de trabajo que están aquí, sino a todos los ciudadanos de Córdoba. Contándoles a los chicos, digamos, este programa que se estaba haciendo en, en la ciudad, sabiendo que se estaba este, localizando en algunos barrios, dentro de los cuales estaba el barrio del colegio. Entonces, eh, les contamos todo el proceso, lo bueno que era recuperar todos estos materiales, 
Y a ellos se les ocurrió hacer esta separación en el colegio, como que el volumen que se maneja en el colegio de residuos eh, secos es mucho mayor que en un domicilio. Yo creo que viendo qué destino tiene eso que están haciendo ellos como trabajo, es como, digamos, sembrarle un poco más de conciencia todavía y tener la seguridad de que realmente esto se está llevando a un lugar donde se va a reciclar y se vuelve a incorporar en, en los procesos productivos, que no queda tirado como basura. Ahí estaban los chicos del Instituto Juan Zorrilla de San Martín en la visita que hicieron en días pasados al Centro Modelo. Que no se detiene en vacaciones, ¿eh? Atención porque está preparando el Centro Modelo de Reciclados, algo así como aprendiendo a reciclar en vacaciones, ¿eh? Eh, Es un programa especial de visitas para realizar, en este caso con los papás, seguramente, porque van a poder asistir los chicos acompañados de sus papis, de mayores, conocer el proceso de reciclado y aparte se van a llevar un kit de regalo que consiste en un juego para aplicar y para que conozcan los conceptos aprendidos acerca de cómo se recicla. ¿eh? Estas visitas en vacaciones pueden hacerse en tres turnos de lunes a viernes, a las 10, a las 11 y a las 12. Vale la pena que los papás acompañen a los chicos a conocer y los chicos que hayan ido ya también con sus escuelas, que lleven a los papis a conocer cómo se trabaja en el centro modelo de reciclado. ¿eh? No hace falta sacar turno en este caso, a diferencia de lo que sucede en el año lectivo con los colegios. Cambiamos de tema, mañana domingo una nueva edición de Recolectores, la historieta que tiene por protagonista a Rulo, al empleado de la empresa Crece que sale cada domingo en la edición dominical, valga la redundancia, del diario Día a Día. Acá están las imágenes de lo que sucedió el domingo pasado. Presentamos como cada sábado el cronograma de limpieza de basurales a cielo abierto de la próxima semana. Nos despedimos agradeciéndoles una vez más que nos acompañen cada sábado en esta propuesta que tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, con concientizar y con sumar cada vez más gente para que juntos tengamos una ciudad más limpia, un medio ambiente más cuidado para nosotros y por supuesto para nuestros hijos. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0800 827 37, es decir, hacer los reclamos que necesiten hacer, que van a ser atendidos con los chicos por los chicos del call center. Pueden también ingresar a la página de la empresa Crece, www.crece.info o enviar correos electrónicos a todo crece, arroba, crece .info. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima próxima semana, por supuesto, por la pantalla de Canal 10.